എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് വിത്തുകളൊക്കെ അയച്ചു തന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ നട്ടിട്ടുള്ള പയറാണിത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പയറൊക്കെ ഒരാളുണ്ടായി തുടങ്ങി ഒരുപാട് പയർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്നൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് അയച്ചു തരാം നമ്മൾ വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഒന്നും ഇപ്പൊ പയറെടുക്കണില്ല എല്ലാം ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ പയറൊക്കെ ഉണ്ടായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉള്ളി കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ പല കൃഷി രീതികൾ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വളപ്രയോഗം അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പനിയും അതുപോലെ തന്നെ കപകെട്ട് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മണ്ണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരെ എത്തി അപ്പോൾ അതിന് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം ദയവായി എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും പനിയൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കൃഷിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുവരെയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ടിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വിത്തുകൾ പലതരത്തിലുള്ള വിത്തുകൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് കവർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു കുഞ്ഞു ടിപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അറിവ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇന്ന് കാണാം നമ്മൾ ആലത്തൂർ സീഡ് ഫാമിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിത്തുകൾ വാങ്ങാൻ പോയി അന്നേരം നമുക്ക് കുറച്ച് വേറെ വിത്തുകൾ കിട്ടി അതായത് പയറിൻ്റെ വെറൈറ്റി വിത്തുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ പയറിൻ്റെ രണ്ട് വിത്തുകൾ വാങ്ങിയതും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വിത്തും കൂടെ അങ്ങനെ മൂന്ന് വിത്തുകളാണ് അയച്ചിരുന്നത് അത് അതിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് കറുത്ത മണിയുള്ള ഒരു പയറും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി നീളമുള്ള പയറുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ മുന്നേ കുറേ പേർക്ക് അയച്ചിരുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ സെയിം വിത്തുകൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് അതെല്ലാം അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് പയർ വിത്തുകൾ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പയറൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം കൂടാതെ ബീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കുറ്റി ബീൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഈ അമരയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ആ വിത്തും അതെ ഞാൻ ഓരോ പാക്കിലും ഇടുന്നുണ്ട് ഈ നമുക്ക് വിത്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പേരുള്ള സബ്സ്ക്രൈബർ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മുള്ളങ്കി വിത്താണിത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗ്രോ ബാഗിൽ നടന്നേക്കാളും നിലത്ത് നടന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എല്ലാ വിത്തും മുളയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ വിത്തും വേസ്റ്റ് ആയി പോവില്ല അപ്പം നമുക്ക് മറ്റുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ നടന്ന പോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നടാനും പിടിപ്പിക്കാനും എല്ലാം പറ്റും അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരാം ഇത് കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും അദ്ദേഹം അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചുവന്ന വെണ്ട അത് ഒരുപാട് നീളമുള്ള വെണ്ടയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആവണ സമയത്ത് നമുക്ക് വിത്തുകളൊക്കെ അയച്ചു തരാം കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും വിത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിത്യവഴുതനയാണ് നിത്യവഴുതന എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് നിത്യവഴുതനയുടെ വിത്ത് കാണുന്നത് തന്നെ അപ്പം ഇതാണ് നിത്യവഴുതന ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ലിസി മാത്യു ആണ് ഇത് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ള കവറിലുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് മോളി സക്കറിയാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അയച്ചു തരുന്നതാണ് കണ്ടു ഇതാണ് നിത്യവഴുതനയുടെ വിത്ത് അപ്പോൾ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിക്കണത് അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള വിത്താണിത് ഇത് പൊട്ടുവെള്ളരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഈ പൊട്ടുവെള്ളരി വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇത് അയച്ചു തരുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യണത് കൃഷിയെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പലരും കാണാത്ത ഒരു ഫേഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ലിസി ജേക്കബ് അയച്ചു തന്നതാണ് കെനിയൻ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ് മാഡം പറഞ്ഞത്
അപ്പോൾ അത്രയും ആൾക്കാർ പച്ചക്കറി കൃഷിയോട് ഒരുപാട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഇത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു വിഷമമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് കവറാക്കാൻ പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അയക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിത്തിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് അയച്ചാൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പലരും കവർ ഉള്ളിൽ വെക്കാതെയാണ് അയക്കണത് എന്നാൽ കവർ ഉള്ളിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഫ്രം അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഫ്രം അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റായി എഴുതാതെ കൂട്ടക്ഷരായിട്ട് എഴുതിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് അറിയാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളും പേരുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദയവായി അതൊന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു കവർ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൽ വന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പൂക്കളുടെ വിത്തുകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് അയക്കാൻ നോക്കണ സമയത്താണ് ഉള്ളിൽ കവറില്ല അഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവണമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല പറയണത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദയവായി എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് കവർ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുമസ് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ വരികയാണ് കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ സ്കൂൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊച്ചു മക്കൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് കവറുകളാണിത് എനിക്ക് അത്ര അധികം ഒന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു കലാവാസന ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുമെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്കാളും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ചാർട്ട് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോർ ഷീറ്റ് എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കട്ടിയിൽ എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രൗൺ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ പുസ്തകമൊക്കെ പൊതിയണ ബ്രൗൺ പേപ്പർ അത് ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വല്ല പോസ്റ്റ് കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എ ഫോർ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പോസ്റ്റ് കവർ വെച്ച് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഭാഗം നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കവർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മളതൊന്ന് ഈ പോസ്റ്റ് കവർ വെച്ചിട്ട് മടക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഒന്നെങ്കിൽ കട്ടറി കൊണ്ട് കളയാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കീറി കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് കവറിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ വശം ഒട്ടിക്കാനുള്ളതും ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കൂടെ സെൻട്രലിൽ വന്നിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഏത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഫോർ ഷീറ്റോ എടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടുവിൽ മടക്കി പശു ചൊട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കുക അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് മടക്കുക മേൽഭാഗം ഒന്ന് മടക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നല്ല തിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നടുവിലത്തെ ഭാഗം മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അത് നിലനിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ഞാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മടക്കി പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കണ സമയത്ത് ഒത്തിരി തിക്നെസ് വരാതിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ മുഗൾ വശം എന്തായാലും നമ്മൾ
ക്രിസ്മസ് വിഷസോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ ഇയർ വിഷസോ അയച്ചു തരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി പച്ചക്കറി കൃഷി നോക്കാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിത്തുകൾ അത് ഒരുപാട് പേർക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അയക്കണത് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കയറി കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ടൊക്കെ ആവും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിനുള്ള മറുപടി തരിക പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കമൻറ്റിനും മറുപടി തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ ദയവായി ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ കവറുകളൊക്കെ ഓരോന്നെടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് എന്തൊക്കെ എഴുതിയേക്കണേ എന്ന് വായിച്ച് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി പാക്ക് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ പോസ്റ്റ് കവറൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ടൊരു സംഭവം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കണത് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിത്തുകൾ സൂക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് കവറോ കല്യാണ കവറോ അതൊക്കെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് കവർ ഉണ്ടാക്കി അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറായ സ്വാമിദാനൻ ചിറ്റലഞ്ചേരി അയച്ചു തന്നുള്ള ഫോട്ടോസാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കലാകാരനും കവിയും മാത്രമല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡറും കൂടിയാണ് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തിയാണ് ഇത്രയധികം പച്ചക്കറി കൃഷികളും മറ്റും ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടല്ലോ രണ്ട് തരം പയറുകൾ അതായത് ഞങ്ങളിവിടെ വാളരി പയർ എന്ന് പറയും ചിലർ ചതുരം പയർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മുന്നേ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പയറിനെ പറ്റിയിട്ട് ചാറ് പോലെയുള്ള ഒരു പയറും ഉണ്ട് ഇതിൽ അതുപോലെ സ്ക്വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമുക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിത്തൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ വിത്തിന് വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യമനുസരിച്ച് എല്ലാ വിത്തുകളും ഉണങ്ങണ സമയത്ത് അയച്ചു തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയൊരു താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ അപ്പം ഈ വിത്തുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങണ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിത്തിന് വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും നമ്മളത് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ദയവായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ